సో మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడెప్పుడు మీరు అలా టీవీలో కనిపిస్తారా నేను చాలా హ్యాపీ చేస్తా సో సీరియస్లీ ఫిదా అంటే ఒక లైక్ ఫిదానే చేస్తారు మీరు ఆ సినిమా ద్వారా ఇంకెవరు కనిపించడంలో మీరు ఒక్కరే కనిపిస్తారు ఏం లేదు డిరెక్టర్ పాపం అంత ప్లాన్ చేసి కరెక్ట్ గా చేశారు సో నేను తనకే థ్యాంక్స్ చెప్పాను సీరియస్లీ తెలుసా వచ్చిండే మెల్లా మెల్లగా వచ్చిండే సో మీరు మెల్లా మెల్లగా వచ్చి అందరి మీద జాదు చేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ సినిమా ద్వారా అండ్ నెక్స్ట్ ఎంసీఏతో మళ్ళీ ఇంకొకసారి సక్సెస్ అందుకొని ఇప్పుడు కణంతో అండ్ అలాంటి రెండు ఎంటర్టైనింగ్ లైక్ సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇది దెన్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి నాకు నేను ఫస్ట్ ఇది నా ఫస్ట్ తమిళ ఫిలిం గా ఉంటది కరు అండ్ తెలుగులో ఇది కరం గా ఉంటది సో నాకు హారర్ సినిమా అంటే అంత ఇష్టం లేదు సో తను హారర్ జానర్ అని చెప్పిన తర్వాత నేను ఓకే చేయాలా అని ఒక డౌట్ వచ్చింది బట్ కథ విన్న తర్వాత ఓకే ఇది చేస్తే నేను ఇది బాగా చేయొచ్చు అండ్ ఆ రోల్ కూడా నాకు చాలా నేర్పిస్తుంది సో అలా ఒక ఫీలింగ్తో ఇది నాకు యాక్టింగ్లో కొంచెం హెల్ప్ చేసేది అని ఇది చేశాను సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్ కాదు హారర్ ఫిలిం అని కానీ హారర్ నేను చేయను అనడానికి దయ్యం అంటే భయమా హారర్ ఫిలిమ్స్ అంటే భయమా లేకపోతే చేయడానికి భయమా అలా లేదు ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే చాలా ఉంది చాలా హారర్ ఫిలిమ్స్ ఉంది సో నాకు ఈ జానర్లో ఏం డిఫరెంట్గా నాకు ఉంది చేయడానికి అలా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది బట్ చూసినప్పుడు తను ఎంత బాగా ఒక మదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్షిప్లో ఒక మూవీ చేశారా అయినా రాశారు సో ఐ థాట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చేయాలి అని అండ్ చాలామంది యాక్ట్రెస్ ఏంటంటే పెళ్ళి అయ్యింది సినిమాలో మీకు పెళ్ళి అవుతుంది అంటేనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు అండ్ ఒక పాప ఉంది అంటే అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు జనరలీ జరుగుతూ ఉంటుంది అది నాకు పాప నా సారీ సో అది నాకు తెలియదే అయ్యా తెలియక అలా ఏం లేదు నాకు అది తెలియదు స్ట్రైక్ కూడా అవట్లేదు బాగుంది క్యారెక్టర్ చేస్తే ఏముంది అని సాయి పల్లవి ఏంటి అనేది ఫిదా ద్వారా మాకు తెలిసింది అండ్ శేఖర్ కమల్ గారికి డెఫినెట్ గా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి బికాస్ మీరు ఎంత బా చేయగలరు అనేది ఆయన చూపించారు అది నాకే తెలియదు నాకు చాలా చేయవచ్చు అని అదే నిజం నేను ఐఎమ్ సీరియస్ నేను శేఖర్ గారు ఫిదా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను అడిగాను నేను అంత లౌడ్ క్యారెక్టర్ లేదు చాలా చిన్న పిల్లలాగా ఐ డోంట్ బిహేవ్ సో డూ యూ థింక్ ఇట్ మైట్ ఫిట్ మీ అని అడిగాను తను ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ యూ సో మేబీ విల్ ట్రై అని చెప్పి సీన్స్ చేసినప్పుడే నాకు తెలిసిపోయింది ఓ మే ఇది నా నాకు చేయొచ్చు అలా సో తను నాకు ఒక బాక్స్ నుంచి రివీల్ చేశారు ఓకే పల్లు ఇది పాసిబుల్ ఆ తర్వాతనే నాకు కొంచెం మైండ్ ఇంకా బ్రాడ్ అయింది ఓకే మేబీ ఐ కెన్ ట్రై డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లేదంటే నేను చాలా ఆలోచిస్తాను ఇది నాకు వస్తుందా ఎందుకంటే అది అని నేను ట్రై చేయట్లేదు ఇది ముందు చాలా బ్రైట్గా లౌడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చి ఇంకా చాలా యంగర్ ఏజ్ గర్ల్ అలాగే ఎనర్జీ పెట్టుకొని నేను అలా ఇప్పుడు లేదు కదా యంగ్ అంటే చాలా ఎనర్జీతో ఉంటారు కదా అలా సో మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఇలానే ఉన్నాను బట్ అక్కడ చాలా అట్లా ఎట్లా అంటాడు వాయిస్ అంత లౌడ్ గా ఉంటుంది కదా హా సో అది నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది బట్ శేఖర్ గారు చెప్పారు దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ సో తను నాకే నన్ను చూపించారు సో హీ సెట్ ఓకే సి ఆల్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ విత్ యూ నేనే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కణంలో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మాకు కంప్లీట్ గా లైక్ అంటే ఫిదాలో సాయి పల్లవి వేరు అండ్ ఇంకా వీళ్ళ సిస్టరా కణంలో చేశారు అనిపిస్తుంది అనమాట బికాస్ ఇందులో చాలా మెచ్యూర్డ్ గా చేయాల్సి వస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ కి సో ట్రైలర్ లో కొంచెమే చూసాం జస్ట్ ఎలక్ సో బట్ దీంట్లో చూస్తే మాకు అదే అర్థం అవుతుంది నిజమేనా అందులో కనిపించిన ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇందులో కనిపించదేమో అనిపిస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే నేను అక్కడ షూట్ కి వెళ్ళి చాలా భయపడ్డాను ఎందుకంటే నేను ఏం చేస్తే డిరెక్టర్ చెప్తారు ఇంకా తగ్గిమా చాలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నా తగ్గి తగ్గి నాకు డౌట్ నేను ఏం చేయట్లేదు మానిటర్ చూసినప్పుడు చాలా బ్లాంక్ గా ఉంది ఐ యూ వెరీ షూర్ విజయ్ సార్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏమి అమ్మాయి ఏం చేయట్లేదు ఎవరైనా అడుగుతారు నేను హీసే లేదు మా ఈ క్యారెక్టర్ ఇదే ఉండాలి నువ్వు ఇంతే చేయాలి ఇది కన్నా చాలా చేస్తే ఇట్స్ రాంగ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ద క్యారెక్టర్ సో నేను డైరెక్ట్ గా సరెండర్ చేశాను ఓకే మీరే రాశారు మీకు తెలుసు సో తను ఏ మీటర్ లో పర్ఫామ్ చేయమని చెప్పారో అదే నేను చేశాను సో నాకు తెలియదు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ డెఫినెట్ గా ఇక్కడ రాదు బట్ 
చాలా సటల్ గా ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తారు అవును 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 అండ్ వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ విజయ్ తో ఎలా అనిపించింది మీకు వర్క్ తను చాలా క్లియర్ ఈ సీన్ కి ఇది కావాలి ఇలానే చేయాలి అండ్ తను కూడా యాక్ట్ చేసి చూపిస్తారు ఈ మూవ్‌మెంట్ ఇలా చేస్తే బాగుంటది sometimes and act just chupistara is ma kaithe ana seriously chaala calm ga interview lo nen adigithe oka rendu mood expressions maatrame vastayi baiti ki ledu ledu thanu shoot appudu chaala expressions istharu and andre ki ippudu nen ela act cheyali chupistaru hero ela act cheyali chupistaru aa papa kuda ila cheyama ani cheptaru so nen sometimes cheptanu naaku meer cheyindi raadu endukante natural ga raadu then he'll say okay ippudu nu chey chuddam సో అక్కడ మాడిఫికేషన్స్ చేస్తారు సో హీల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ మనకి ఏం వస్తుందో అది ఇంకా బెటర్ గా బయట రావాలి అలా హీ మేక్ ష్యూర్ దట్ వి పర్ఫామ్ సో ఇన్ దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హీస్ గాట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఈ ఫిల్మ్ లో ఒక మదర్ లాగా ఎవరైనా నన్ను చూస్తే అది తను కే క్రెడిట్ ఎందుకంటే హీ మేడ్ ష్యూర్ నేను ఆ పాపకి అంత బాండింగ్ ఉంది హీ వుడ్ లెటర్స్ అలోన్ అండ్ ఒక షూట్ ముందు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ గా వీ జస్ కమ్ ఆఫ్ అండ్ వి షూట్ అండ్ వి గో బట్ ఈ పాపతో టైం స్పెండ్ చేసి సో ఒక్కొక్క ఎమోషన్స్ అక్కడ ఏం వచ్చిందో అది నేను అండ్ పాప ఫీల్ చేసాము సెట్ లో అక్క అని పిలిచేది అక్క ఏం లేదు ఇప్పుడు దీది పిలుస్తుంది బట్ అక్కడ నేను అమ్మ లాగే ఫీల్ చేస్తాను నా ఇక్కడ షీల్ గో ఆఫ్ స్లీప్ and thanu mummy degra kuda elludu she only come to me so nen cheppanu thanu mummy ki nenu adopt chestanu papa ni please anta attach ayanu nenu aa papa ki so we were that close seriously kada like the actors to ante pakkana co actors tho manu enta attach avutamo story kuda ilanti stories ki anta attach attachment anedi untundi so once id ayipoyin tarvata gummadakai kottesin tarvata so aa character anedi vastunda inti varaku definitely i think నేను చేసిన అన్ని మూవీస్ నుంచి ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ నాకు వస్తుంది ప్రేమం చేసిన తర్వాత నేను ప్రేమం ముందు ఇంకా ఒక షటిల్ ప్లేయర్ కాస్ట్యూమ్స్ అంటే నేను స్లీవ్లెస్ యూస్ చేస్తాను షార్ట్స్ యూస్ చేస్తాను అలా ఉంటాను బట్ ప్రేమం తర్వాత నో షార్ట్స్ నో స్లీవ్లెస్ అన్ని ఫుల్ హ్యాండ్స్ అండ్ నా క్యారెక్టర్ మారిపోయింది నా డిజైర్ కూడా మారిపోయింది ఇప్పుడు నేను అలా యూస్ చేయను చేయను సో నాకు మైండ్లో అది అన్ని వెళ్ళిపోయింది సో ఐ టుక్ దట్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ప్రేమం మల్లర్ ఎలా ఉందో అలానే నేను అలా నేను మారిపోయాను అండ్ కలి అప్పుడు కొంచెం కోపం వస్తుంది సో ఇంట్లో అన్ని పీపుల్ ని చాలా తిడతాను అవును పాప మమ్మీ డాడీ అందరూ అది తర్వాత ఫిదా అప్పుడు లౌడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా బాడీ లాంగ్వేజ్ అది లౌడ్ గా ఉంటుంది కదా సో నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఏమైనా చెప్పాలంటే మా ఇలా సో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు వాళ్ళందరికీ సినిమా చూపిస్తారు అనమాట వాళ్ళందరికి ఓకే ఈ ఫిల్మ్ వెళ్ళి వస్తు వచ్చిందా ఇలా చేస్తుంది అబ్బా ఏమో అండ్ నేను ఈ టైం కన్ను మూవీ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మమ్మీ నాకు పాప కావాలి మమ్మీ నేను అడాప్ట్ చేస్తాను పెళ్లి ఎందుకు నేను అడాప్ట్ చేస్తాను ప్లీజ్ మమ్మీ మమ్మీ అడిగారు యూ కాన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్కడ ఒక పాపని యూ విల్ టేక్ కేర్ చెప్పాను నువ్వు ఓన్లీ ఫీడింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ టు స్లీప్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ అని నేనే చెప్పాను సో చేసాడు అబ్బా చాలు సో నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే బెటర్ మీరు యాక్షన్ ఫిలిం చేసి ఇమీడియట్ గా నేను ఒక సిస్టర్ నాకు ఒక సిస్టర్ ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ యంగ్ పూజ అని పేరు ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు కాంపిటీషన్ ఎవరు ఇంకా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తారు నేను అక్కడ ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఒక బాటిల్ తో నీరు పోరు బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ సో అలానే వీ ప్లే ఈవెన్ నవ్ ఇట్స్ వెరీ ఫన్ ఈవెన్ నవ్ వీ డూ దాట్ Deva. when she's sleeping i'll go wake her up in the middle of the night so that she is fun seriously yeah we've not na sundar sa chehra ke piche itna rowdy is <laughs> rowdy da gunnara we that's all the joy you get out of being with a sister no yeah. and naaku pedda problem emana manchi dress konkoni intlo petti nenu vaste 
నెక్స్ట్ టైం ఫేస్బుక్ లో లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆ పిక్చర్ వస్తుంది షీ డో ఆల్రెడీ యూస్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ నాకు ఫోన్ చేసి మమ్మీ వై డెట్ షీ వే దట్ డ్రెస్ అలా గొడవ వస్తుంది ఇది జరుగుతుంది ఇది సిస్టర్స్ ఉంటే జరుగుతుంది ఇది ఆల్వేస్ జరుగుతుంది షేరింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది అండ్ తెలియకుండా డ్రెస్సింగ్ చోరీ అనేది కూడా ఉంటుంది డ్రెస్సెస్ బాగా గాయబ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇంట్లో సో కణంలో ఏంటంటే ఇంకొకటి డెఫినెట్ గా అయినా మీ నుంచి డాన్స్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఇంత మంచి డాన్స్ ని పెట్టుకొని నేను మూవీలో సాయి పల్లవి రాగానే ఒక మంచి డాన్స్ ని ఉంటుంది అనుకుంటాం బట్ ఈ ఫిలిమ్ లో ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అవ్వనివ్వలేదు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వద్దు మా అవును సి కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ ఐబ్రో ఇలా చేస్తే కూడా వద్దు తగ్గి తగ్గి ఎందుకు అంత ఉంది అని చెప్తారు ఆ డైరెక్టర్ సో డాన్స్ కి ఇక్కడ ఆ నెసెసిటీ లేదు ఎప్పుడు ఫిదా చేసినప్పుడు కూడా శేఖర్ గారు ఒక టూ త్రీ డాన్సెస్ అన్ని ఆ సీక్వెన్స్ లో వచ్చినప్పుడే యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు వచ్చిండే కూడా అక్కడ ఒక మెహందీ రావాలి సో అక్కడ ఒక సాంగ్ పెట్టారు నేను వరుణ్ ని లవ్ చేసినప్పుడు హే పిల్లగడ వచ్చింది సో అలా ఒక సీక్వెన్స్ లో సాంగ్స్ రావాలి బట్ ఈ ఫిల్మ్ లో అలా ఒక ఆపర్చునిటీ లేదు ఎందుకంటే ఫిల్మ్ అంత ఇంపార్టెంట్ గా ఉంది అక్కడ పాటకి నేను డాన్స్ చేయడానికి అంత ప్లేస్ లేదు స్క్రిప్ట్ లో సో ఏం జస్టిస్ చేయాలో అది చేశారు నేను ఏమనుకున్నానంటే మీతో ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు తెలుగు ఫస్ట్ అయితే మాకు ఫిదా నుంచి కదా సో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది నేనేమనుకున్నానంటే నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడగగానే మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు ఏంది మంచి ఉంది ఎక్కువ మాట్లాడినావు అంటే బొక్కలు ఇరుగుతాయి ఇట్లాంటి అంటారేమో అనుకున్నాను బట్ ఇంత ఇంత ప్యూర్ గా ఇంత బాగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు మీరు నాకు తెలంగాణ మాట్లాడతారు అనుకుంటున్నాను లేదు నాకు ఇప్పుడు ఎంసీఏ షూట్ చేసినప్పుడు తెలంగాణ వస్తుంది ఆ డిరెక్టర్ అందరూ నాకు చెప్తారు ప్లీజ్ మా తెలుగులో మాట్లాడు కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడు అని సో నాకు తెలుగు తెలంగాణ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ తెలంగాణ వస్తుంది కొంచెం అందరితో మాట్లాడి మాట్లాడి ఎందుకంటే ఇది ఒక మమ్మీ అండ్ డాటర్ గురించి అండ్ ఇదిలో వీ డోంట్ హ్యావ్ సంథింగ్ బిగ్ అండ్ కమర్షియల్ అండ్ అంత వాళ్ళు కూడా ఇది పెద్ద బ్లాక్ బస్ అవ్వాలి ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం ఏమైనా కథ విన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎవరైనా చెప్తారు ఇది పెద్ద బ్లాక్ బస్తర్ అవుతుంది ఇది ఇలా అవుతుంది అని ఒక ఒక పాజిటివ్ నోట్ తో చెప్తారు ఇక్కడ అందరూ చెప్పారు నాకు విజయ్ సార్ అండ్ లైకా గ్రూప్ నుంచి వి ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టు బి సమ్ బిగ్ ఫినామినల్ థింగ్ ఇది ఒక మంచి హార్ట్ ఫెల్ట్ ఒక ఫిల్మ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పీపుల్ ని కూడా కొంచెం ఆలోచ ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ యూ థింక్ అదే మనకి ఒక పెద్ద సక్సెస్ సో అలా ఒక పాజిటివ్ థాట్ హార్ట్ ఫెల్ట్ ఒక కాన్వర్జేషన్ తో ఇది స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ జనరలీ అంత ప్రెషర్ పెడతారు ఇది షుడ్ బికమ్ హ్యూజ్ హౌ డు వి మేక్ ఇట్ బిగ్గర్ అని ఇది ఈ స్క్రిప్ట్ కి ఇంత కావాలి ఇలా మనకి ఉండాలి సో ఫర్ లైక్ ఆర్ టు బి ప్రమోటింగ్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ సపోర్టింగ్ థింగ్ ఇలా ఇంకా స్క్రిప్ట్స్ రావాలి ఇంకా మూవీస్ అందరూ చూడాలి సో అండ్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కి డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ కూడా ఉంటుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూనో అది పార్ట్ అయి ఉంటుంది అదర్వైజ్ స్టోరీని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది మ్యూజిక్ కొంచెం మనం వేగా వెళ్ళినా కూడా సో దీంట్లో విన్న పాటల వరకు స్టోరీలో పార్ట్ అయి ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది నాకు ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా అండ్ విచ్ ఇస్ యూ మోస్ట్ ఫేవరెట్ నెంబర్ ఈ ఆల్బమ్ లో ఆలాలిలో ఒక పాట ఉంది సో ఆ పాట నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నేను వీడియోతో అది చూసాను అంత ఆ వీడియో చూసినప్పుడే అంత ప్రేమ నాకు పాప మీద మళ్ళీ వస్తుంది సో మెమరీస్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది సో ఐ రియలీ లవ్ దట్ సాంగ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దెమ్ టు రిలీజ్ ద సాంగ్ ఇస్ సూన్ ఇస్ పాసిబుల్ నాకు చూడాలని ఉంది నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే కణం టూ ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తే వెళ్ళి మీరు ఒక పాపని అడాప్ట్ అయితే చేసేసుకుంటారు ఆ పాపనే ఆ పాపనే తీసుకున్నాను సో ఆ పాట మీకు బాగా నచ్చింది ఇలాంటి ఎమోషన్ తో ఉన్న ఒక స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా యాక్టర్ కూడా మీరు ఇందాక అన్నారు అది ఇంటి వరకు వెళ్తుంది అని అక్కడ కూడా ఎమోషన్ ఆ మూమెంట్స్ అనేది ఉంటుంది సో అలా ఏదైనా ఉందా ఎమోషనల్ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా జరిగిందా మీకు ఒక ఎమోషనల్ సిచ్యువేషన్ అంటే జనరల్ గా అందరూ చెప్తారు ఒక మెటర్నల్ ఇన్స్టింగ్ పెళ్లి అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో లేదంటే ఆ డిజైర్ వస్తుంది అని నాకు నేను చాలా ఇంకా నేను నా మైండ్ లో నేను ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ అని మైండ్ లో ఉంది 
లైఫ్ చాలా ఈజీ చాలా సింపుల్ అలా నేను ఆలోచిస్తాను బట్ సడన్గా ఈ మూవీ చేసిన తర్వాత నాకు మమ్మీ నాకు ఒక పాప కావాలి నేను ఐల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బేబీ ఇంకా కొంచెం మెచ్యూర్గా మాట్లాడిన తర్వాత మమ్మీకి డౌట్ ఏంటి అమ్మాయి ఎప్పుడో ఒక మూవీ చేసిన తర్వాత ఇలా చెప్తుంది అబ్బా అని సో ఐ హ్యావ్ మెటర్నల్ ఇన్స్టింగ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ అ కిడ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ హర్ ఇది అన్నీ నేను ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ హర్ ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయకూడదు బీ కేర్ఫుల్ సో ఆల్ దాట్ ఐ యూస్ టు డూ డ్యూరింగ్ ద షూట్ సో అది అలా అలవాట అయిపోయి నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అమ్మాయి అక్కడ చాలా బాగా తింటుందా లేదంటే ఇప్పుడు నిద్రపోయిందా ఏం చేస్తుంది నేను కాల్ చేసి వీడియో కాల్ వెరీ రెగ్యులర్లీ వీ ఆర్ ఆన్ వీడియో కాల్ సో అప్పుడు అమ్మాయి చెప్తుంది దిది ఐ మిస్ యూ కమ్ యూ సూన్ అలా సో ఈ సినిమా మీకు చాలా ఇచ్చింది అనమాట అయితే అవును జనరల్ గా మనం చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటాము ఇప్పుడు ఒక పాపతో బాండ్ అయిన తర్వాత ఒక పాప కావాలి అని ఉంది సో మేము మీ గురించి వినేది ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఒక సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక యాక్ట్రెస్ కి చాలా స్క్రిప్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి తన దగ్గరికి బోలెడన్ వస్తూ ఉంటాయి నాకు తెలిసి అప్పటి వరకు రాకపోయినా కూడా సక్సెస్ తర్వాత అండ్ కానీ సాయి పల్లవి గురించి విన్నది ఏంటంటే చాలా తక్కువ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ తనకి నచ్చితేనే చేస్తారు అని నిజంగానా సక్సెస్ అని ఏం లేదు ఎవరైనా ఒక రోల్ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే పబ్లిక్ ఏమైనా ఈ రోల్ ఈ అమ్మాయి బాగా చేసింది అని చెప్తేనే ఒక వన్ వీక్ హ్యాపీగా ఉంటారు అందరూ ఒక వన్ వీక్ ఓకే మనం ఏదో చేసాము అలా బట్ ఆ వన్ వీక్ తర్వాత భయం వస్తుంది నెక్స్ట్ మూవీ ఎలా చేస్తాము బాగా చేస్తామా ఇలానే లవ్ ప్రేమ అందరూ మనకి ఇస్తారా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పుడు వస్తుందా సో అతోనే మనం స్క్రిప్ట్ చూస్ చేస్తాము సో నేను లేదు అందరూ ఎనీబడీ హూస్ బీన్ అప్రిషియేటెడ్ ఫర్ ఎనీ రోల్ దెన్ యూ డన్ వాళ్ళ మైండ్ లో ఒక వారం హ్యాపీగా ఉంటారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రోల్ ఇలాగే బాగా చేయాలి లేదంటే ఇది కన్నా బాగా చేయాలి ఇన్ కేస్ ఎ రోల్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఆల్సో ఇలా చేయకూడదు ఇది తర్వాత బాగా చేయాలి ఒక వారం బ్యాడ్ గా ఫీల్ చేస్తారు అది తర్వాత బాగా చేయాలి అని సో దిస్ థర్స్ట్ టు వెల్ అది మాత్రమే ఉంది సో ఆ స్క్రిప్ట్స్ చదివినప్పుడు ఇది చేస్తే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అలా ఒక థాట్ వస్తుంది అంతే అంత ఆలోచించను అంత ఆలోచించరా నేను అడిగినంత ఆలోచించరా అంత ఆలోచించను ఇది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది వెల్ సో చాలా మంది యాక్ట్రెస్ అండ్ చాలా మంది మామూలుగా గర్ల్స్ మిమ్మల్ని ఇష్టపడే లేడీస్ చాలా మంది తెలుసుకోవాలనుకునేది ఏంటి అంటే అసలు ఇవి ఇంత ఈజ్ తో ఎలా యాక్టింగ్ చేసేయగలరు అని ఏంటి దాని సీక్రెట్ నువ్వు సీరియస్లీ తెలుసా వన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎవరైనా ఇస్తే ఓకే కొంతమంది అయితే యాక్టింగ్ అనిపిస్తుంటుంది కొంతమంది చాలా న్యాచురల్ గా చేస్తారు బట్ మీరు చేస్తుంటే ఏమవుతుంది తెలుసా అదే క్యారెక్టర్ ని చూస్తున్నాం అనిపిస్తుంది ఎక్కడ సాయి పల్లవి కనిపించదు అండ్ ఫిదాలో నేను ఇందాక అదే అన్నాను కదా సో ఫిదా అండ్ ఎంసీఏ టోటలీ డిఫరెంట్ అండ్ కణం ట్రైలర్ చూస్తే మాకు అర్థమైంది సో దానికి ఏమిటి అసలు సీక్రెట్ రోజు మిర్రర్ ముందు యాక్టింగ్ గా అదర్వైజ్ ఇన్ బాన్ యాక్టర్ చాలా ప్రేయర్ చేస్తాను అదే నిజం షార్ట్ కెళ్లే ముందు మూవీ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఎందుకంటే నాకు నా మైండ్ లో నేను డాన్స్ చదువు చదవట్లేదు అండ్ ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కూడా ఐ డోంట్ మీరు డాన్స్ మీరు నేర్చుకోలేదా లేదు నేర్చుకోలేదు టీవీ చూసి ఇంట్లో డాన్స్ చేస్తాను అలానే చేసి ఇంత వచ్చింది సో ఇది అన్ని గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ ఏ నాకు నేను క్రెడిట్ ఇఫ్ దిస్ ఏర్ అ గుడ్ డాన్సర్ ఐ సే థ్యాంక్ యూ గాడ్ అంతే నేను క్రెడిట్ తీసుకోను సేమ్ ఏమైనా కమ్స్ టు యాక్టింగ్ ఏమైనా మంచ మంచిగా చేసావు అని చెప్తే నా మైండ్లో నేనేం యాక్చువల్లీ చేయట్లేదు ట్రై చేసి ఏం చేయట్లేదు బట్ నేను గాడ్ని థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు అది వస్తుంది అని నాకే తెలీదు చూసిన వాళ్ళు బాగా చేశాను చెప్తే నేను వస్తుంది నేను చేస్తాను అంతే చాలా హార్డ్ వర్క్ ఇంటికి వెళ్ళి బట్ నేను స్క్రిప్ట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ చదువుతాను నా నా సైడ్ నుంచి ఏం చేయాలో అది చేస్తాను నా హోంవర్క్ చేసిన తర్వాత దేవుడి దగ్గర పెట్టి మీరు చూసుకోండి అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి స్క్రీన్ లో ఏం వస్తుందో అది తను చేస్తారు నేనేం చేయట్లేదు ఒక ట్రెడిషనల్ గర్ల్ విత్ వెస్టర్న్ టచ్ లాట్స్ ఆఫ్ బ్యూటీ అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది చాలా మందికి చాలా బాగా అనిపించింది ఉంటుంది కదా అబ్బాయిలకి ఎస్పెషల్గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది వెనకాల వచ్చిండే సాంగ్ సో ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నంతసేపు బికాస్ అది ఎవరు మళ్ళీ ఎవరైనా రీప్లేస్ చేసే సాంగ్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ఇంపాసిబుల్ నాకు తెలిసి స్టెప్స్ అయితే వేసేస్తారేమో కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వలేరు సో ఫైనలీ కానీ మా ముందుకు వస్తుంది మమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అండ్ ఒక స్పెషల్ 
మూమెంట్ లోకి ఒక స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి తీసుకెళ్ళడానికి సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు మీరు సో నాకు చాలా సంతోషం కనుమని ఒక మూవీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ చూడాలి అది మనం అందరూ చాలా హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టి చేసాము మీరు చూసి అతో కనెక్ట్ అయ్యి నాకు చెప్పండి మీకు నచ్చిందా లేదా అని ఇంత స్వీట్ గా అడిగితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు చూసేస్తారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మరో మరో సక్సెస్ మీ లిస్ట్ లోకి రావాలని చేరాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి